Мої шанування, в ефірі ток-шоу «Акценти 60-2201» телефон нашої студії. Традиційно працюємо в ефірі пів години. Ми раді будь-яким гостям. Звичайно, що українці для нас борідні, але є країна особлива українському серцю, і це Канада, ви розумієте чому. Тому з такою приємністю я вітаю наших сьогоднішніх гостей. У нас у студії Тара Пейтер, провідний експерт програми розвитку Міністерства міжнародних справ Канади, Влад Іонеску, старший радник відділу міжнародного розвитку посольства Канади в Україні, і допомагатиме нам перекладач Володимир Государєв. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Добре, я зрозумію. Я думала, ви хочете все. Все зрозуміло. Напевне, так, Тара, як жінка до жінки, тому вам перше слово. Я знаю, що багато проєктів робиться вашим посольством і, зокрема, Канадою в Україні. Посол Канади був теж у нас бажаним гостем в нашій студії. Дещо ми чули. Але все-таки... Чим зумовлений конкретно ваш візит? Звичайно, що ми не знаємо. Знаю, що приїхали, раді, запросили, тому розповідаєте, чим зумовлений ваш візит до нашого регіону. Я знаю, що Канада і ембасіда Канада працюють багато проєктів в Україні. І ембасіда був тут також одним з гостей в нашій студії. Але ми хочемо знати спеціфічно про цілі вашого візиту, вашого проєкту. Можете ви розповідати про це? Uh, we just wanted to see the real results that are actually happening based on the project that we're funding through Internews. Ми хочемо подивитися конкретні результати, до яких призводить той проект, який ми через інтерв'ю проводимо. Скільки проєктів діє безпосередньо в Полтавській області? How many projects are active in Poltava Oblast? Hmm. I think we have at least three projects active in, in Poltava Oblast. Що не менше три проекти ми маємо у Полтавській області. Ну, якщо я не помиляюсь, це Горішні плавні, Кременчук і місто Миргород. If I'm not mistaken for the three cities of Горішні плавні, Кременчук and Миргород. For this project, yes, yes. Так, для цього проекту. Для цього проекту. Що за проект? What kind of project is it? Can you explain? Are we talking, so we have a diverse portfolio of projects. Are we talking about this project or the multiple projects that we have? Uh, ми маємо uh, великий портфель проєктів. Тобто зараз ми розмовляємо конкретно про цей проєкт, що ми сьогодні приїхали, або взагалі... Давайте про... конкретно спочатку, а потім про всі. Let's uh, talk about this specific project you are uh, traveling about now and then discuss all the rest as well for Poltava Oblast. So this project we're focusing on communications for IDPs. So s ensuring that the IDPs have the communication that they want and that the communities as well have a better understanding of what the IDPs are going through. Цей проект присвячено вимушено переселенцям для того, щоб забезпечити відповідну комунікацію, щоб проблеми переселенців були відомі і щоб вони знали, якими правами вони посідають. Ну, в наш регіон, звичайно, що багато приїхало переселенців, але є області, де їх значно більше. Той же сам Дніпропетровська область, Запорізька, там суттєві цифри, тільки в одному місці Запоріжжі 70 тисяч. Чому брали саме наш регіон? Полтава область має якийсь кількість АДП, але є інші області, де є багато більше АДП. Наприклад, в Запоріжжі області є 70 тисяч АДП. Тому чому саме наша область була вирішена? Звичайно, що ми говорили про... For internews, we rely on internews sort of to do an analysis of the country and the needs and what needs to happen. And then we rely on them sort of to dictate to us where best to support. And so I think in Poltava in particular, there was a need and then also there was outlets such as yourself mm -hmm. that did quality work. And so there, there was a, a re real need here and mm -hmm. also that there was a good quality sort of media outlet that could do the work as well. Ми співпрацюємо у цьому проєкті з Internews і ми покладаємося на їх рекомендації. Вони вивчили ситуацію і побачили, що у Полтаві як існують потреби переселенців, так і існує належний рівень якості висвітлення цих проблем, власне, вашою організацією. І от з цього приводу ми працюємо. Тара, я завжди представникам країн, які іншим країнам дають гроші, задаю одне і те саме запитання. На що вам це треба? Мій принцип – все в родину, все в сім'ю. Мені так здається, що так нормально. На що ви іншим країнам 
даєте свої гроші. There is always a question to the donors uh, who are giving their own money to other countries because mm -hmm. normally the Ukrainian approach is to have everything for the family, to retain all inside the family. So my question to you, what is uh, the objective? Why do you spend your money? Why do you give your money away to the other countries? Um, I think in Canada we are very lucky um, uh -huh. to live how we are and I think it is important to be global players mm -hmm. around the world. So Canada gives money to a whole slew of countries and I think Canada in particular, we have a very close relationship with Ukraine given we have a huge diaspora. Mm -hmm. I am from, oops, I'm from Ukrainian descent actually from mm -hmm. my grandparents moved over in the 1920s oh. to Canada. Um, so I think we have a very close relationship to Ukraine. Mm -hmm. And given the situation that is happening in Ukraine, I mean, I think Canada can play a role in help supporting Ukraine. Well, Canada is very lucky that Canada is living a good life. And at the same time, Canada is living a good life. Well, it's a happy life. It's a happy life. And Canada is a global player and can help on a world level. And also, Canada and Ukraine are very important to the Ukrainian diaspora. And this one also comes from Ukraine. And what is her parents when they came to Canada? And that's why Крім цього, цей зв'язок також встановлює таку потребу. Тара, якщо взяти всю планету і ту кількість країн, яким ви допомагаєте, я маю на увазі зараз не тільки матеріально, допомога ж буває різною, на якому місці знаходиться Україна в цьому переліку? Тара, якщо ви взяти всю планету, всю планету, і якщо ви вирішуєте країни, які ви допомагаєте, не тільки матеріально, це може бути різні допомоги також. Which place would Ukraine occupy in this ranking? So I think <coughs> Canada's approach to Ukraine has been a technical assistance. So it's about <coughs> trying to bring Canadian expertise where needed, where the Ukrainian need it, and bring over that specialty over to Canada just to learn from, and it's learning from each other too, learning both ways. I think that Canada gives technical expert help і для цього потрібно перш довідатися про ті потреби, які Україна має в цьому сенсі. І якщо ці потреби чітко встановлено, Канада не буде допомагати за цими напрямками. Mm -hmm. І вже допомагає за багатьма напрямками. Влад, а, мені сорока на хвості принесла таку інформацію, що ви залишаєтесь в Україні, будете працювати тут в посольстві. Вот. I have got the news that you are remaining in Ukraine. You will be working in the embassy. Yes, I've arrived four months ago, and I have another three years. Я так я прибув чотири місяці тому, і ще буду працювати три роки в Україні. Ви старший радник посольства. Що таке старший радник? Кому ви і що маєте радити? You are the senior advisor in the embassy. What does it mean, and whom, and for what shall you advise? My title is actually first secretary, and I am a project officer. So I look after the projects, some of the projects we finance in Ukraine, mainly in the democratic governance area and also decentralization and yeah. the broader reform process. My position is called the first secretary in the Посольство, and I am responsible for projects. And I am involved in projects that, first of all, relate to the democratic organization, to the implementation of reform and decentralization in Ukraine. That's the main approach. So, within these projects, uh, there's always, in Ukraine, everything changes very fast. Uh, the pace of reform uh, is quite active. So my role is to be aware of the reform process and to coordinate with the projects to respond to the needs. In Ukraine, everything is very fast. Reforms are very fast. And also, my obligation is to be able to monitor this process and, for the sake of peace, to be able to adapt and adapt to the future projects and the changes that are going on. Will you be able to speak with the ministers, with the government of Ukraine? Or will it be on a more higher level, I would say, in the cooperation? Shall you talk with the authorities of Ukraine, with the ministries, or will it be a cooperation on a low level, so to say? We do both, actually. We do talk to the government on a daily basis, and we also uh, talk with the local uh, governments as well, uh, also very often. For example, here in Poltava Oblast, uh, we have a project that works in the city of Poltava, in Mirhorod, Kremenchuk, and Horishny Plavny. 
Ми працюємо на обох рівнях. Ми працюємо на вищому рівні з урядом і також з місцевими урядами на місцях. І от, наприклад, у Полтавській області наш проєкт охоплює Горішні плавні, Кременчуг і Миргород. За чотири місяці ви вже склали про себе, для себе якісь уявлення про те, з чим вам доведеться працювати, з якими труднощами ви вже, так би мовити, зіткнулися в нашій країні. For the four months as you are staying here, you could already understand what challenges are you to meet here and what uh, hardship to overcome in your work. Uh -huh. Yes and no. Uh, I have a, an understanding, but there's, uh, Ukraine is a very complex uh, society, so there's a lot to understand. І так, і ні. Я маю загальне розуміння, приблизне, початкове, але Україна – це дуже комплексне, дуже таке складне суспільство, і треба ще дуже багато в чому розібратися. І дуже швидко відбуваються події, інколи навіть важко за ними встигнути. Тобто у нього в Канаді розмірене життя. У Канаді у вас є більш швидкий і швидкий життя. Я ставлю вам такі запитання з однієї простої причини. Тому що інколи, коли ти знаходишся всередині тих подій, які відбуваються, ти маєш про них певне уявлення. А коли людина дивиться на це з боку, може бути зовсім інша ситуація. Тому мені цікаво, як ви сприймаєте за той час перебування в Україні, що ви бачили наші проблеми або успіхи чи невдачі з боку, так би мовити. Я маю цю питання, тому що я в цій ситуації. І це один проспект, коли ви вважаєте you are inside and living it all the time. And uh, a third party's look is very interesting to know. Th that's why I am asking your opinion about how do you perceive uh, Ukraine and our problems and our developments, like a fresh look. I think this is always a challenge because you have the insider's look that we as uh, outsiders don't have it, but we very much like to have it. Uh, and we rely on uh, Information from people we talk to on a daily basis and our international partners. І я думаю, що це дуже складно, тому що ми зі сторони ми б також хотіли мати повну точку зору, яку ви маєте тут знаходячись внутрі. Тому ми покладаємося на ті зустрічі, ті перемовини, які ми проводимо із учасниками подій безпосередньо, і також на інформацію від наших партнерів, від наших міжнародних партнерів. Ну, я хочу сказати, що ми теж долучилися до проєктів, які робить посольство Канади в Україні, стали учасниками, можна сказати, переможцями одного з грандів, стосується він теж переселенців. Один із варіантів тих фільмів, програм, які ми зробили, зараз короткий варіант, його зараз ми побачимо. З цього місця почалась наша нова життя. Ми приїхали в Полтаву в январі 2015 року. Сильні обстріли в Донецькі, в це час були аеропорт Донецький, стирали з землі. Находитися в місті було взагалі небезпечно. Прийом моєму сину з 2001 року і інвалід дитинства в Донецькі. На той момент ми не могли Естественно, обеспечить ему и безопасность, и элементарно купить лекарства. Поговорив со старшими детьми и предложив им выехать, они, отказав, они отказались. Мы э, тогда взяли Артура и уехали. Мы вроде как бы граждане Украины, э, но власть по каким-то причинам не хочет решить эту проблему элементарную для всех переселенцев. Самое главное – это две проблемы – жилье и трудоустройство. Незважаючи на то, что он сам и его родина не имеют права голоса, как переселенцы, большинство людей, они все-таки поддерживали его, и он набрал потребную количество голосов для того, чтобы стать депутатом. Он переехал в большое будущее. У нас есть знакомый здесь, пастор церкви. Паша, вот, не предложил нам здесь пожить в таких такого моменту, пока у нас не стабилизируется. Людина, яка зайняла активну позицію по відношенню до складнощів, вона має всі шанси їх подолати і всі перешкоди перетворити у можливість. З цього міста почалася наша нова життя. Поїзд прошла, він уїхав, горьке прошла, ну і ми зараз настоящі. Хотя бы жизнь была тоже не сильно легкая.
У нас ще є час для розмови, тому давайте поговоримо про безпосередньо проєкти, які відбуваються на часі, зокрема у горішніх плаваннях і в Кременчуцьєм. Розкажіть, будь ласка. Ми можемо говорити зараз про спеціфічні проєкти, які ви виконуєте в Кременчук, горішні плавання також. Добре, Іг. All right, so let's start, uh, let's start about with what we're going to see today in the city of Poltava. Um, we work with the European Endowment for Democracy. І давайте поговоримо спочатку про саму Полтаву. Ми працюємо з Європейським фондом демократії. And uh, with their help, we finance uh, grassroots level civil society organizations in Ukraine. І за їх допомогою ми... Uh, фінансуємо первинні організації громадянського суспільства в Україні. In the city of Poltava we work with Poltavska platforma. І в місті Полтава працюємо з організацією Полтавська платформа. And this organization is a what we call a civil society hub. It tries to help other civil society groups organize themselves and grow their capacity. І ця організація є таким, що ми називаємо хабом громадянського суспільства. Вона співпрацює з іншими організаціями, допомагає їм підвищити їх спроможності. Also with uh, the European Endowment for Democracy, we work in Kremenchuk with the Kremenchuk Anti-Corruption Center. І також з Європейським фондом за демократію ми працюємо у Кременчуці з Кременчуцьким центром проти корупції. Mm -hmm. And the other project that uh, we're going to visit today that works in Poltava, uh, Kremenchuk tomorrow and Horishny Plavdi also, also tomorrow is uh, our uh, project for local economic uh, development, uh, go good governance and economic growth. І ще один проєкт, який у всіх трьох місцях і Полтаві, і Горішніх плавнях, і Кремецесі працює, це проєкт присвячений місцевому економічному розвитку, належне врядування з ціллю належного економічного зростання місцевих громад. And with, uh, through this project we work with uh, city authorities and the oblast authority to try to uh, foster an economic environment uh, conducive for business in the cities. І в, в рамках цього проєкту ми співробітничаємо з міськими властями і з місцевими властями для того, щоб сприяти більш швидкому зростанню і розвитку бізнесу у цих містах. And also to implement an open city platform, e-governance, which will make the city, for example, the city budget more transparent and also will engage citizens in decision making about the development of their city. І також, щоб запровадити сучасну міську платформу, тобто електронне врядування, для того, щоб зробити прозорим міський бюджет і залучити громадян до участі у цьому бюджету і до більш активного політичного життя і економічного життя в містах. And our visit here today and tomorrow is about learning what about these, pro these projects, about their experience, hearing from people that have worked through these projects. І цілю нашого візиту сьогодні і завтра є знати, довідатися, що відбувається, який прогрес за цим проєктом в відповідних організаціях, поговорити з людьми, почути від них цю інформацію на місцях. Все, що гальмує будь-який розвиток, ну, зокрема, в нашій країні, на одне із перших місць це займає бюрократизм. Чи стикаєтеся ви з таким ганебним явищем для нас? Як ви з ним боротися? The bureaucracy is what is slowing down at most everything that's happening in Ukraine. So do you meet such uh, an ominous uh, phenomenon in Ukraine and uh, what do you think about it? I know what you are talking about and exactly what I was saying earlier, this open governance platform uh, and, and transfer of services uh, in the online service will help reduce some of the bureaucracy. Я чудово розумію, про що ви говорите. І от, власне, те, що ми запроваджуємо, платформа відкритого рядування і онлайн-платформа, вона сприятиме подоланню бюрократизму, тому що вона просто усуває деякі фактори, які уможливлюють бюрократизм. Another uh, way that uh, we uh, try to reduce bureaucracy is through our so modernizing uh, the administrative service offices, the SNAPs. І ще один шлях, яким ми боремося з бюрократією, це налагодження відповідних адміністративних послуг, сучасної системи, небюрократичної системи адміністративних послуг. Trying to centralize as many services in one place and trying to make, reduce necessary documentation for the obtaining of service. Намагаючись централізувати якомога більше послуг у одному місці і намагаючись усунути 
велику кількість документів, паперів, які потребуються для надання таких послуг. And also equally important separating uh, the tasks in the service office and I mean by that I mean separating the person who received the documentation from the client from the person who actually delivers the service. І також намагаюча, намагаючись розділити ролі і функції е, робітників у такому центрі надання послуг, тобто людина окремо отримує документи, оформляє окрема людина і видає документи окремо людина. Таким чином буде більш ефективно працювати. So that the person who received the documents doesn't have any influence on the issuing of the service. І щоб людина, яка отримує документи, вона не мала якогось впливу, яких сповноважень, які не повинна вона мати на ці документи. На цю справу. Ну, про співпрацю Канади із Україною говориться багато, а от люди, які приходять в посольство, хочуть відкрити візу, поїхати відпочити чи відвідати своїх друзів в Канаді, м'яко кажучи, плачуть, тому що так, як ви відсієте українців, ну, інколи це просто навіть кажуть, що це пронижує. Чому такі закриті кордони для українців в Канаді? It's very good about the cooperation between Canada and Ukraine in all these areas, but there is another problem with visas to Canada for Ukrainians. People who come to Ukraine to Canadian embassy to get visa, very often they are uh, rejected, refused the visa, and it humiliates them uh, sometimes. So what is the reason for that? The processes that are currently in place, uh, they are managed by the Citizenship and Immigration Canada. І ці процеси видачі візи, вони е, здійснюються відповідним е, органом Канади, це орган щодо громадянства і міграції. They uh, have their own policies and analysis in place, and they do their own studies, and they come up with their own uh, processes and procedures. І цей орган має відповідні свої, свою інформацію, аналізи, і плани, і відповідні процедури, які вони приймають на основі цієї інформації і вивчення ситуації. And unfortunately, I wish I could tell you more, but I honestly do not know much about these processes. І я хотів би вам більше відповісти на ваше питання, але, на жаль, я не дуже багато посвячений, не дуже багато знаю про ці процеси, про ці процедури. One thing that I know is that the, there is always a constant review. Те, що я знаю, там постійно переглядається політика і постійно йде перегляд оновлення цих процедур цієї політики. I think um, I'm based in Ottawa, Canada, and your Prime Minister Kuresman was just in Ottawa just a little while ago. And I think there is a, similar to Vlad, I don't work in that area. I mean, the government in Canada is very bureaucratic as well, so we have different areas where we work. However, I think there was a, a promise that this will be seriously looked at, and I think, they, I think both countries want to find a resolution as fast as possible. Я живу в Оттаві, в Канаді, і нещодавно ваш прем'єр-міністр, пан Гройсман, наніс туди візит. І, наскільки я чула, знаю ситуацію, має прийнятися відповідне рішення, щоб цю ситуацію полегшити. Але у нас все, ну, канадський уряд також дуже бюрократичний, тому, може, це не так швидко рухається. Але тенденція в цьому напрямку є. Побачимо. Перед тим, як ви приїхали до нас, знаю, що ви з таким самим візитом відвідали Запорізький регіон. Яка там ситуація? Ну і порівняєте Полтавщину з Запоріжжям. Before coming to us, we know you have been to Zaporizhia oblast. So the question is, how is the situation there? And how can you compare Poltava and Zaporizhia? We haven't been to Zaporizhia. Ще не були ми в Запоріжжі. Так, мені знову сорока. А, і хто? This information. Sorry, I was there actually a year and a half ago uh, with Vlad's the person that, that Vlad replaced, Amal. So I was there about a year ago. Тара каже, що вони були там півтора роки тому із іншим представником посольства. And so I think what we saw is we sat, I think I, I mentioned that um, at the beginning of this project there was sort of workshops or seminars that happened across sort of the eastern part to talk with IDPs, to talk with journalists, to talk with the government, to get a sense of what was happening. І це була початкова фаза цього проєкту, коли ми проводили серію семінарів, щоб поспілкуватися з журналістами, переселенцями, представниками влади. So I got to sit, I got to take part in one of the sort of seminars that happened, and then we also got to go visit one of the media centers as well that was actually going to be undertaking some of the work that's similar to. Тобто вона приймала участь в одному з цих семінарів і також був візит і один із місцевих змі. 
I mean, unfortunately, because I'm based in Canada, so I was only there for a very short time. So it's very hard for me to get a really good, in-depth understanding of exactly what is happening. Це був лише один візит, на жаль, Тара постійно часто проводить в Канаді, і тому дуже мало інформації отримала, щоб мати змогу щось вже порівняти, щось сказати. Давайте уявимо, що ці, в цих проєктах буде поставлена крапка. Чи можна говорити про наступні проєкти? Що вас цікавить в Україні, щоб ви хотіли продовжувати щось нове, можливо, зробити? Коли ці проєкти прийдуть до кінця, можемо ви спитати, що буде наступний проєкт, що буде найцікавіші артисти в Україні буде бути? For you, uh, can you? <laughs> the, um, I'm not sure if you're aware, but our Minister of International Development uh, recently announced a new direction in international assistance. Нещодавно наше Міністерство міжнародного розвитку заявило про новий напрямок міжнародної допомоги з боку Канади. And this new approach uh, is called a feminist approach to international development. І цей новий підхід називається феміністський підхід до міжнародного розвитку. And it puts women at the center of our international development assistance. І він поміщає жінку у центр уваги, центр цього розвитку міжнародної допомоги. And this includes the role of women in politics, the role of women in economic development, uh, empowering women, also when looking at the central, the local, and the rural level. Uh, so it integrates uh, the role of women in everything that we, mm -hmm. we would do. І він розглядає місце жін... і роль жінки у політиці, у економічному розвитку, економічному житті, і також на всіх рівнях, на центральному, місцевому, обласному, на, на всіх рівнях. Mm -hmm. І для того, щоб надати спроможність жінці, щоб вона могла краще розвиватися і приймати участь And у всіх цих сферах. There is one other important component. It's, it's not only about women, it's also about raising awareness with men about the issues women face. І ще один важливий компонент – це не тільки стосується жінок, але й чоловіків у тому сенсі, щоб підняти обізнаність, притягнути увагу чоловіків до місця жінки у суспільстві сучасному. І це також про базових людських прав. Це також про працювання з тими комуністами, які ми часто забуваємо, які є найбільш вулнерабельними. І під цим ми вважаємо мінорити, людей з дисабілітами, ЛГБТ-комуністи. І це, так, це також стосується базових прав людини і також роботи із вразливими верствами, про які ми забуваємо, і з меншинами, такі як ЛГБТ-меншини, люди-інваліди і таке інше. For us it's very important that what you see right now in Canada is a revival of our uh, values of inclusiveness uh, and we want to make sure that this is reflected in our programming. І це дуже важливо і внутрішньо для нас в Канаді, тому що зараз відбувається процес відродження нашого цінностного підходу, і це от таким чином висловлюється і у зовнішній міжнародній допомозі. Я думала, це якось пов'язано з продюсером Менштейном, підштовхнув цей скандал до уваги до жінок, до наших проблем. I believe the scandal with the producer Weinstein somehow also pushed to Focus attention on helping women, really, to pay more attention to women. No? Yes, I think so too. I was just reading a newspaper about uh, this very this very point where uh, women from the Ukrainian society expressed their view on uh, how this issue is reflected in Ukraine. Так, я думаю, що таке було. Я власне цікавився, читав у газеті щодо цієї теми, як українські жінки відносяться до цього скандалу, взагалі, яке у них ставлення до цієї теми. Угу. Дякую, Тара. У нас буквально кілька хвилин. Ви сказали, що ви українка, наша землячка. Ви маєте просто кілька хвилин. Ви сказали, що ви українська. Українська народжина. Традиційно, я не знаю, в якому ви поколінні, але щось таке українське мали би знати. Або хоча б більш-менш нормально розмовляти українською. Я не знаю, яка генерація українців є під вами, але ви маєте знати якісь українські фрази. Ви маєте вже вивчити і почати говорити українською. My mom, my mom learned English and Ukrainian all at the same time. However, if I, my mom would have taught me, you wouldn't have understood me, because my mom, they don't. People find it very hard to understand my mom. But we, we're from the Lviv area, and so we actually we went up to visit family there this weekend, and they understand her much more than in Kiev or anywhere else in Ukraine. 
І моя мати, вона вчила одночасно українську і англійську мову. Але коли вона говорила, то люди важко її розуміли. А, але ми зі Львову родом. Угу. Тобто, коли ми поїхали у Львівську область, там нас краще розуміли. Right. Але ви праві, я мушу, маю вивчити українську. Я сподіваюся, що Україна для вас це ж не тільки вареники і борщ, правда? I hope Ukraine for you not only means вареники і борщ. No, it doesn't. It means more than that. Yes, but unfortunately. Звичайно ж, набагато більше, ніж це, але щодо мови, на жаль, ще таке. Ну, в такому разі ми будемо частіше вас запрошувати, раді бачити в нашій студії. Ну, ви будете нас чомусь вчити, ми будемо вчити і традиціями, і українській мові. Давайте домовимось про це. So, we'll help you by inviting you more frequently to our studio, and we'll be happy to see you, and we'll teach you the Ukrainian traditions, Ukrainian language, and you teach us as well your experiences. Панове, дякую за ваш візит, дякую за те, що за інтерв'ю, а ще більше дякую за те, що е, допомагаєте щиро, безкорисливо нашій країні. Вітання Канаді, вітання українцям, хай їм там щастить. Будьте з нами, не перемикатися, ми сьогодні говорили про підтримку, ще один із варіантів підтримки уряду Канади та нашій Україні. Будьте з нами, не перемикатися, за півгодини випуск Полтавських телевізійних новин.